驾过很多很快的车，很多很大马力的车，汽油车、柴油车、电动车，但不是每一辆车子都能够跟车主沟通。有时候那个车子它跟你的语言不通啊，你知道吗？扭力太大，车子太重，两千五公斤，两千七公斤，两千八公斤，然后啊，八百牛车米的，九百牛车米的，你不是每一天在驾这样子的车，你不是每一天在处理这么庞大的扭力，你不是每一天需要 carbon s e r a m i c brake 去从两百杀到一百，过完出去再踩回三百。你不是每一天要做这样子的事情，但这个 Toyota G R 八六呢，它给你的东西是可以，你能够跟它沟通的，是一个很容易沟通的一辆车。我不管你是好的 driver 不好的 driver， 有经验的 driver 没有经验的 driver， 你只要去到 Sport Mode 或者你直接去到 Track Mode。在迎接双十一到来之前，先提醒大家，当你在网上跨国购物的时候，很多商家如航空公司、租车公司和酒店旅馆等，都会根据你的 IP address 来提供价钱。有的国家便宜，有的国家比较贵。要怎么避免买到贵的东西呢？你需要 Surfshark VPN。作为全球三大 VPN 品牌 s u r f s h a r 拥有超过三千两百个伺服器，遍布在全球一百个国家和地区。那 VPN 是 Virtual Private Network 的缩写，一种在公共网络上模拟专用网络的网络。s u r f s h a r 让你在外面使用 WiFi Hotspot 的时候更加安全，它能够隐瞒你的 IP address， 为你的 Internet 流量加密，更加安全。而重点就是 VPN 能够让你绕过政府的审查制度，绕过限制，突破围墙，浏览更多内容。而且 s e r v e r 还确保你的流量不会被跟踪和记录，也不会被互联网服务提供商给出售。它适用于 Mac OS、Windows、iOS、Android、Chrome、Firefox、PlayStation VPN 和 Xbox VPN 等等。透过以下网址获得 s e r v e s h a r k VPN， 输入折扣码 My Car Plus 就可以马上取得独家双十一优惠，外加额外六个月的免费使用期。这个是第二代的 Toyota 86。U N W Toyota Motor 引进，它的售价从两百九十五千到三百零五千。So six speed manual gearbox 会比 six speed auto 的便宜了一万块。如果是朗高威的话，就是一百七十八千到一百八十八千。由此就可以看得出它的 excise duty 和 import duty 到底占了多少个 percent。说、so, ，我相信大家已经对这个多大八六耳熟能详，你甚至可能也看过了很多试驾影片，读过了很多测试报告，你在 Instagram、在 Social Media 看到这辆车子已经是非常的普遍，因为它是一个在2021年10月就已经全球亮相的第二代多大八六，从 GT 八六改名叫 GR 八六，就是有 g a z u Racing 的血统。那这一次非常感谢这个 U N W 多大八六。的安排让我可以拿到 Malaysian Spec 的这个多大八六，那啊 U W T 是给他五年 Unlimited Mileage 的 Warranty， 并且提供了一个啊相当长的 Service Package 给你去有一个根据知道啊多少 Kilometer Service 多少公里这样子，所以是有原厂保固的一个多油大 G R 八六。那啊，我在收到通知要拿这台车子的时候，其实我满心期待，因为我没有想到可以这么快的，我以为是二零二四的事情。那收到过后，我第一个最我理想中就是我要拿白色的手牙或者红色的手牙。结果我看到车的时候是黑色，而且还是 Auto Team Six Speed Automatic Gearbox。那我心里面就哎呀，但是我们秉持着既来之则安之的心态，既然我都拿 Auto 了。因为 Auto 的它有 i s i g h t 有 Adaptive Cruise Control 设备也更加的齐全，就给大家多一个机会去了解一个比较 practical、比较适合日常使用的 Toyota GR86， 在开起来的时候，这个 Automatic Gearbox 的表现如何？然后你驾这辆车子，你需不需要这些主动式安全辅助系统？所以影片开始之前，记得 follow 我的 Instagram account， 订阅安哥带的 YouTube channel。我是戴主义 ，Let's go。
。如果从车身侧边来看的话，其实它比较像是八六的改款版，而不是一个全新的车型，因为轴距是二五七五 mm。所以 G R 8 6比 G T 8 6长了5个 mm， 但是呢，多大就为第二代的86采用了大量的 aluminium 铝合金轻量化材质，从它的车顶到它的车身结构、引擎盖等等。那这样做的好处就是能够降低车子的重心，因为引擎是从 2.0 加大到 2.4， 四，所以为了要去让车子更加的平衡，就要用更多的。铝合金，然后用了铝合金之后，它的扭转刚度也提升了五十个 percent， 然后在造型上也看得到它更加的壮硕，更加的好看，更加的有肌肉感。那因为这个价钱两百九十五千到三百零五千，已经不像以前大概卖两百二到两百五，竞争对手不多。那你来到三百零五千，选择非常的多，这个价钱就是介于 Golf GTI 跟 Golf R 那两个都在马来西亚 CKD 本地组装啊。所以在价格上，当然其他的 O C 对手会比较有优势，但是我们讲到一个二加二的四人座双门跑车 （Limited Sleep Differential） 限滑差速器，所以可以去平均的分配左右轮，让到你能够去漂移，能够去做一些做不到的事情。所以我觉得八六已经不再是什么数字啊、动力号码这些东西没有，它就是好像一块磁铁。我就好像一块铁被他吸进去这样子，很想要跟他融为一体，很想要跟他做朋友，很想要跟他在一起这样子，你无法抗拒，真的。我们不要管价钱，不要管长短轴距，你真的无法抗拒他这样一手，他就像一道很可口的菜，你忍不住想要去咬一口。我真的非常非常喜欢这个 G R 8 6的车尾造型，它比 G T 8 6美了超过三十 percent。凭我自己个人的感觉啦，我觉得它取消掉了很多不必要的元素，让它更加的精炼，更加的 focus， 更加的专注，更加的专心。它的车尾灯、线条等等，整个就是一种你印象中那种 dream car 的感觉。我知道它不是 Ferrari， 它不是 McLaren， 它不是 Aston Martin， 可是就这么多车来讲。以这个价位、这个级别，都要大还要去生产一个这样子的车，我觉得这个也是一件很难得的事情。所以他们需要跟苏巴鲁合作啊，苏巴鲁的引擎啊，苏巴鲁的 i s i 系统等等，所以它是一个 mixture， 有 Toyota 和苏巴鲁的 DNA 加起来的。当然 ，B R G 的外观造型跟它相差不远，但是 Toyota 的这个会比较倾向于让你去 oversteer， 而苏巴鲁 B R G 的 tuning 就是比较 mature。比较安全的一种 tuning， 比较 premium 的 tuning， 各有千秋。上下车是一件非常考腰力的事情，啊，屁股先进，赖赖少仔，刚才。我觉得今时今日市面上缺少的不是好车，市面上也不缺好车，市面上缺少的是。有故事的车，而朵油大八六就是其中一个代表作。从八六的历史 A 一八六头文字 D 到后来的 G T 八六升级到这个 G R 八六，朵油大把这个故事讲得非常非常的好。这种 underdog 的故事让它发扬光大。啊，现在这个就是从。二点零立车的 Boxer Engine 升级到二点四立车的 Boxer Engine。所、so, 以整台车子，这台车子让人最失望的地方就是这个 Gear Knob， 因为它是 Six Speed Automatic Gearbox， 它不是 Six Speed Manual Gearbox， 所、so, 以因为它是一个 Automatic Gearbox， 所以这边就自然会给你 Pedal Shifter 换挡拨片。当然 ，Auto 除了日常行驶更加方便之外，它也是有好处的。因为像 U N W 多大选配的这个 Auto 版本，它就有 Subaru i s i g h t 也就是 A D A S， 就是主动式安全辅助系统。所以你可以在方向盘的右下角这边看到有一个嗯、um, Cruise Control 的独立按钮。Menu 也是有，不过就没有 Adaptive， 不能够自动跟车，所以它多了自动跟车的功能，还有 Lane Departure Alert。和 Auto High Beam 的功能。那至于 Blind Monitoring 跟 Rear Call Traffic Alert 是一个标配，你买到 6MT、6AT 这个 Toyota 都会给你。首先就这一块饰板呢，它是采用了两个 layer， 还有银色的
边就让它看起来更加的 premium。原本这边会有一个好像拱门这样子的地方，它也填色掉了，就让它更加的整齐，更加的工整。这个冷气出风口就是两个长方形，然后还有这边有两个这种 blower， OK 这样子。那至于这个地方看起来就像 face lift 了，因为它跟这个 GT 8 6差不多一样，就是三个啊冷气的温度、冷气的风扇大小，还有五个按钮这样子去调整，都是空调系统在这边啦。啊、uh, ，说实话，因为我在拿这台车子的同一天早上，我才刚刚试驾完 Tesla Model Y， 我知道两个是没有关系的东西，可是我那一整天的那个视觉冲击感很大的嘛。我从一个四个轮子的 iPad 跳上来一个密密麻麻都是 button， 看起来非常 classic 的 interior design。那 classic 这个字眼，你可以解读为老土、守旧、沉闷、老土 ，right？ 可是我觉得 classic 它指的是经典的味道 ，depends on 你怎样看它啦。当然，它作为一个两百九十五千到三百零五千的车子来讲，它 plastic 是不能够接受的，因为这个价钱你去买 Volkswagen， 你去买 BMW， 你去买 Mercedes-Benz， 你不会看到这样子的东西。但这个 Toyota 也是有在这一方面做了一点努力，像是它就用了雪的材质，绒面革，从这个。啊、嗯，仪表板上面这一块呢，它整个都是碎，就是好像 Alcantara、Dynamica 这样子的材质，然后一直延伸到它的 Door Panel 这边也有。那讲到门板呢，这边有一大片的红色皮革、真皮，还有真皮座椅在融合这个，也是一样碎的材质。然后你看地板的话，其实它地板的那个整个是红色的绒面布料，它不是黑色的，咖啡是黑色的，有 GR 的 logo 在那边。走方向盘就跟之前的 Shape 差不多一样，但是换回了多大的 logo， 不是那个 GT， 然后下面有 GR 的名牌，然后再来它的仪表板的话，它是取代了实体仪表板，现在是一个七寸的 TFT 显示屏，嗯，中间这块呢，你可以去到 Sport Mode、Snow Mode， 当你长按这个 button 去到 Track Mode 的时候，它就会变成一个电子仪表板这样子啦，你 RPM 是从左到右这样子去上升的。然后再来这个是 U N W Toyota Model， 就是 Toyota Malaysia 官方引进的版本，所以它给你八寸的 Apple CarPlay 和 Android Auto 屏幕，但它不是 Wireless Apple CarPlay， 你必须要在这边去借 cable 才能够使用 Apple CarPlay。再来它没有很高级的音响系统，只有六个 speakers 的 Premium Audio 集中在这边呐、啊，所以我觉得音质是不错的，因为车子 roof 相对整个空间相对来的小，所以它的整个共振频率我可以接受啦，但你讲很好。下面就没有啦，然后这边还有给你通风椅跟发热椅，不过它是相当相当 old school 的一个 design 啦，就是两个 button 在那边，因为他们我觉得抽掉这个也不会省很多钱啊，对对他们制造这个车来讲，啊，呀，还是价钱 OK， 两百九十五千起，这个 interior 真的是相当的，就是一个。比较普通的都有大这样子啦，那 B R G 跟它也是 l e b e l a n g u r a n g l e b e g u r a n g 这样子，它这边是给你 reverse camera 跟 reverse sensor， 那注意哈、啊， six speed M T 的它是没有 reverse sensor， 啊对，它没有 rear reverse sensor， 它没有后面的 sensor， 它一样有这个 front sensor 啦，啊、呃，然后唯一我觉得有一点那个的就是它的这个 start button 还有一个 G R 的名牌，它好像它好像怎么讲，它不是很 authentic 啊。好像我之前在印尼看到那个阿吉亚，阿吉亚也是用这样子的东西啦。因为现在你知道 GR 这个东西越来越巴沙马拉嘛，懂吗？什么车都可以 GR。把我们现在讲的不是什么 GR Line 哈，也是 GR 86， 百分之百纯正的多油大 GR， 也没有百分百了。Actually， 它有很多 Subaru 的这些 influence， 有 Subaru 的 hardware 在这边啦。那整体上这个车子，呃，买它的人。追求的不是这些东西，但他们至少也在不要太过舒适啦，给你维持一定的 premium 感这样子。Yeah. 俗话说，明知山有虎，偏向虎山行。是的，我现在就是进入了云顶山路。那刚才一路来的时候，其实我也看到前方是乌云密布，嗯，然后呀，就是会预预预见会是这样子的事情
大啊，因为我明天要把这个八六送回去 U N W t o y o t a 还车，所以没有办法，还不如今天上来了。那啊，下雨天路面比较湿滑，就要更加的小心。所以恰好这台车子除了 Sport Mode 之外，它也有 S N O W Snow Mode。那顾名思义 ，Snow Mode 就是让你在啊抓地力不好的情况下，还可以继续的再往前走。所以我们就往前走，看看这个、呃、马路的状况如何。是的，非常湿，应该下的好一阵子。所、so, 以这个车子才。确了，这个 2.4 四的车泵车 N 军的86比上一代的有利太多了，特别当你在、嗯、高海拔的时候，你可以 feel 到车子更加的从容。老师。觉得如果你要降价，你就不要买八六。I mean， 你你随便开一台车子都好开过它了。坦白讲，你买一个 Mazda t r e e 都好了，你加个 Corolla 搞不好都比它舒服啊。因为这个车子它的呃转向很硬，底盘也路感非常的清晰，你没有必要把它当成是你的 daily drive car 了。但你一来到这样子的山路过后，哇，好像整个人整台车子活回来了啊！好像就是为山路量身定做的一个山一个弯道机器来的，所以直路真的不是它的强项了。它可以代步啦，不是不可以，只是你在这样子的地方呢，你会更加的去享受这种出弯的乐趣。然后你进弯的时候，你可以更慢的进，然后你很早就出来，因为尾巴很短，你马上就回来了。它的轴距是短过两千六百 mm， 大概就是比一个。m i V 的轴距还要短，这样子啊，所以是非常的灵活，非常的轻巧。那这个 Aluminium 铝合金的平台，功不可没。Okay. 我们既要享受驾驶乐趣，但是又不可以 push 到太激烈。<笑> OK 啦，反正。然后反正不是每一次上来都是大晴天的，我们人生总是要面对到起起落落、高高低低，你知道吧？晴天、雨天都是好天，天天都是好天。过了国东加亚云顶半山之后，我发现就没有下雨了
，然后路面感觉上也没有下过雨的痕迹啦。OK， 我现在回去是默默的，因为路上没有这样滑了。要请看我不会随便踩油啦，因为很伤一下，伤钱包。虽然没有手牙啦，不过凹豆啊还是比较 OK 的。驾驶乐趣不亚于那些五六百千、七八百千的跑车，<笑>这种这种直接感，底盘、车身、方向盘、转向，整个 body control。这边设定去自动跟车，然后你可以去设定你要的时速。OK， 它甚至还有 Steering Assist 的功能。OK， 它没有，它只有 Land Departure。So yeah， 你的脚板不需要放在油门踏板，也不需要放在刹车踏板，你就这样子就加就好了。你只要摆动方向盘就好了。所以这个 Automatic Gearbox 它当然就是一个更加适合拿来作为马来赛车的一个 Toyota 86。就好像加这个 Mini Cooper S， 加这个 Mini Countryman 这样子，很硬、很厚、很扎实，沟通感很强烈的一辆双门四座 Coupe。呀、yeah, ，所以今天这集我也觉得我很难再用平时介绍车子的方式来介绍它，因为它，它是一辆很好驾车，很好驾到你会想要娶它的一辆车了。我只可以这样讲。OK， 现在自动 b r e a k 我没有踩 b r e a k 啊。它自己 break 的很 smooth 很好，然后这个八六的 break view 也是非常的好，它不会 break 不到或者是太刺这样子， everything just smooth 加刚刚好，它是一个 uncomplicated 的一辆车子，所有东西都化繁为简，不要去想太多的东西，你只要 start engine 进入驾驶模式踩油就走。第三代八六还会不会有引擎？会不会变成 hydrogen？ 会不会变成 battery electric vehicle？ 我们不知道，但是。享受 ，enjoy while you can。我是戴主义，喜欢的影片记得 follow 安哥戴 ，follow 我的 Instagram， 我告诉大家 Facebook page。And see you in my next video to do one cut。在迎接双十一到来之前，先提醒大家，当你在网上跨国购物的时候，很多商家如航空公司、租车公司和酒店旅馆等，都会根据你的 IP address 来提供价钱。有的国家便宜，有的国家比较贵，要怎么避免买到贵的东西呢？你需要 Surfshark VPN。作为全球三大 VPN 品牌 ，Surfshark 拥有超过三千两百个伺服器，遍布在全球一百个国家和地区。那 VPN 是 Virtual Private Network 的缩写，一种在公共网络上模拟专用网络的网络。Surfshark 让你在外面使用 WiFi Hotspot 的时候更加安全，它能够隐瞒你的 IP address， 为你的 Internet 流量加密更加安全。
。而重点就是 VPN 能够让你绕过政府的审查制度，绕过限制，突破围墙，浏览更多内容。而且 s e r v e r 还确保你的流量不会被跟踪和记录，也不会被互联网服务提供商给出售。它适用于 Mac OS、Windows、iOS、Android、Chrome、Firefox、PlayStation VPN 和 Xbox VPN 等等。透过以下网址获得 s e r v e r Shark VPN， 输入折扣码 My Car Plus 就可以马上取得独家双十一优惠，外加额外六个月的免费使用期